சார் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலச்சிக்கல் பற்றி சொன்னீங்க இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு மோஷன் போகும்போது அவங்களுக்கு எரிச்சல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு பிளட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எதனால் வருது ஸோ அந்த ம பைல்ஸ் இது சர்ஜரி பண்ணி தான் பண்ண முடியுமா ஆர் அவங்களுக்கு மருந்து மாத்திரை அது மாதிரி மாதிரியே சரி பண்ண முடியுமா அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து கொஞ்சம் சொல்லுங்களா நான் கண்டிப்பாக இப்போ பைல்ஸ்ன்னு சொல்லி எல்லோரும் மூலம் அப்படின்னு சொல்லுறது ரொம்ப எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதாவது ஆசன வேலை எந்த பிரச்சனை இருந்தாலுமே அதுக்கு ரொம்ப காமனாக சொல்கிறது எனக்கு பைல்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து மூலங்கிறது ஒன்று பைல்ஸு அப்படிங்குவோம் அதை அடுத்தது பார்த்தா ஹெமராய்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க அடுத்தது இப்போ ஃபிஷர் புண் அதாவது பௌத்திரம் சொல்கிற மாதிரி இதில் ரெண்டு இருக்குது அடுத்தது ஃபிஸ்டுலா ஃபிஸ்டுலாங்கிறது அது வேறு மாதிரி இருக்கும் அது சின்ன ஒரு துவாரம் மாதிரி இருந்து அதில் வந்து உங்களுக்கு கசிவுமாய் வருது இந்த மூணையும் இருக்கிறதே வந்து நம்ம வந்து யாருக்கும் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஏன்னா அதை பார்க்க முடியாது நம்மளால் ஸோ அதனால் என்ன வரையும் எனக்கு பைல்ஸ் இருக்குது அப்படிம்பாங்க ஸோ இப்போ பைல்ஸ் ஆர் மூலம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நார்மலாகவே எல்லாேருக்கும் அந்த ஆசன வாய்ப்பு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரத்த நாளங்க ரத்த நரம்புகள் இருக்கும் இப்போ கையில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாேருக்கும் கையில் நரம்புகள் இருக்கும் அதே மாதிரி நார்மலாக அங்கே நமக்கு வந்து நரம்புகள் இருக்கும் மூணு நரம்பு இருக்க ஒரு இது இருக்கும் ரத்த நரம்புகள் அது வந்து சில காரணங்களால் வீங்கும் பொழுது யூஸ்வலாக அதுக்கு காரணமே பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் இப்போ மலச்சிக்கல்னால் இப்போ முக்கி முக்கி பண்ணுறாங்க அப்படி என்ன ஆகும் நாளடைவில் இப்போ சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு வந்து ஒரு சரியான ஒரு ஒரு டாய்லெட் ட்ரைனிங் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்க முக்கிய முக்கிய பண்ணும் பொழுது ஒரு இருபது வயசு அந்த டைமில் வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த ரத்தன் குழாய்கள் வந்து வீங்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த ரத்த குழாய் வீங்கும் போதும் ப்ளஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் இப்போ மோஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க முக்கி போகும் பொழுது அது வந்து அந்த ரத்த குழாயை வந்து கிழிச்சு விடும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுன்னா ரத்தம் அப்படியே சொ ஒன்று மோஷன் போகும்போது சொட்டு சொட்டாக வரும் இல்லை முடித்த பிறகு சொட்டு சொட்டாக போகும் இது ஒரு இதுதான் வந்து மூலங்கிறது இதை வந்து உள் மூலம் வெளி மூலம்ங்கிறாங்க உள் மூலம்னா உள்ளே இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது வெளி மூலங்கிறது வெளியே அது கொஞ்சம் அந்த கட் அந்த ரத்த குழாய்கள் வந்து பெருசாகி நல்லா வெளியே வர்றது தான் வெளி மூலம்னு சொல்கிறது இது வந்து இதிலே வந்து கிரேடு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரே தீர்வு அது எல்லாது அதாவது கீழே ஆசனமாக இல்லை பிரச்சனைனாவே அதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து கீப் யோர் பவல் சாஃப்ட் அண்ட் ரெகுலர் அப்படிம்பாங்க அதாவது என்னென்னா உங்கள் ம டெய்லி மோஷன் போகிறத ஈஸியாகவும் ரொம்ப இதாக வச்சுக்கணும் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது தான் அதுக்கு ஒரு தீர்வே அது தான் அது நாளைக்கு நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் பண்ணலை ரத்தம் வருது வரல லைஃப் லாங் கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த மோஷன் போகிறத கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கிறது தான் அதுக்கு ஒரு சரியான தீர்வு அதுக்கு வந்து டயட்டு முன்னால் சொன்ன மாதிரி டயட் அதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் இப்போ அந்த இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரத்தம் வந்து சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கலந்து போகும் அதாவது மோஷனோடு இப்படி கலந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வலி அதாவது மூலங்கிறது யூஸ்வலாக பார்த்தா பெயின்லெஸ் ப்ளீடிங் அதாவது உங்களுக்கு வந்து வழியே இருக்காது ஆனால் ரத்தம் போகும் உட்காந்தோன்னு சொட்டு சொட்டாக போகுது இது வந்து மூலம் சொல்லும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வலி ரொம்ப இருக்கும் அப்படியே மோஷனோடு அப்படியே ரத்தம் அப்படி கசிஞ்சு போகிற மாதிரி அதில் ஒரு இது மாதிரி கோடு மாதிரி தெரியும் அது வந்து ஃபிஷர் ஃபிஷருங்கிறது ஆசனவாய் புண் அது வந்து அது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து சிலருக்கு வந்து ரெண்டுமே இருக்கும் சொட்டு சொட்டாகவும் ரத்தம் போகும் வலியும் இருக்கும் இது வந்து நாலு அடைவில் வர்றது ஒன்று ஒன்றா அப்படியே வரலாம் இது ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து சொன்ன மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் கீப் த பவல் சாஃப்ட் அண்ட் ரெகுலர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது கொஞ்சம் உடல் பயிற்சி மூணாவது சாப்பாடு என்னங்கிறத நமக்கு ஒத்துக்காது இது சாப்பிட்டா சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு வந்து சிக்கன் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது சிக்கன் வந்து சூடு இது வந்து இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்திங்கன்னா அப்படி சூடுங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது இது அந்த எரிச்சலை தான் நம்ம வந்து வந்து நம்ம சூடுன்னு உணர்கிறோம் ஸோ அதை போய் சிக்கன் சாப்பிட்றீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு மசாலா ஐட்டம் அது வந்து சிக்கன் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி அது மாதிரி ஒரு மசாலா ஐட்டம் உள்ளது சாப்பிட்டாவே உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வரும் அந்த மசால் வந்து இப்போ நீங்கள் நூறு கிராம் மசால் சாப்பிட்றது வெளியே வரும் ஒரு வெளியே வரும் அது ஒரு எண்பது கிராம் வெளியே மசால் வருது அப்படிங்கும்போது அந்த ஆசன வேலை புண்ணு இருக்கும் பொழுது அதில் படும் பொழுது எரிச்சல் வரும் அது தான் நம்ம மக்கள் வந்து சூடு எரிச்சல் எனக்கு இது வந்து சம்மர்
ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வழி இல்லாமல் நல்லாயிடுச்சு அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனை வரும்பொழுது ஒரு நாலஞ்சு நாள் இருக்கும் அப்புறம் தானாகவே சரியாகும் இது வந்து ஒரு ஒரு மாதம் இருந்தால் ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து வரலாம் அப்புறம் அந்த ஒரு வருஷங்கிறது ஒம்பது மாதமா ஆறு மாதம் இது வந்து அப்புறம் இது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இது நாலடைவில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வயசு வரும்போது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் முதல்ல வந்து நமக்கு சாப்பாடு இல்லை ஏதோ மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு மாத்திரைகள்லாம் சாப்பிட்டு நமக்கு சரியாக ஆகலை அப்படிங்கிற பொழுது அது கிரேடை வச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பண்ணும்போது இல்லை ப்ளீடிங் நிறையா இருக்குது இப்போ இதனால் என்ன ஆகுன்னா சிலருக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்கள அறியாமலே நிறைய பேர் இப்போலாம் யாரும் டாய்லெட்டை பார்க்குறதே கிடையாது ஏன்னா இந்திய வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் வாங்கின பிறகு யாரும் டாய்லெட்டை பார்க்குறதே கிடையாது இந்தியன் டாய்லெட்னால் எப்படி பார்த்து தான் ஆகணும் ஸோ கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த பிளட்டு போகிறதே தெரியாது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உடல் சோர்வு அனிமியா ரத்த சோகை வந்து தான் வருவாங்க ரத்த சோகைக்கு காரணம் கண்டுபிடிக்கும் போது தான் பயில்ஸே நம்மளால் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு சிலர்லாம் இருக்கிறாங்க அதுவும் எஸ்பெஷலி மேல் ஆம்பளைங்களை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டயர்டாகிடுவாங்க அவங்களெலாம் பார்த்தோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த காரணம் வந்து பயில்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை மாதிரிலாம் போயிடுச்சு அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம வந்து அறுவை சிகிச்சை தான் அதுக்கு ஒரே தீர்வு பட் அதிலே பார்த்திங்கன்னா லேசர் அது இதுன்னு சொல்லலாம் இப்போலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் மின்னாலமையெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இப்போலாம் ஸ்டேப்ளர் ஹெமரோடக்டமி ஸ்டேப்ளரில் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வலி அது மேலே பழைய மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது லேசர்லாம் வந்து அதுக்கு அட்வான்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப போயிடுச்சு அதே மாதிரி பட் சில நேரங்களில் அல்ஸ் புண்ணு மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ரெகுலர் சர்ஜரியும் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து மூலம் அப்படின்னாவே எனக்கு அறுவை சிகிச்சை தான் அப்படின்னு கிடையாது முதல்ல எப்போவுமே வந்து டயட்டு எக்ஸசைஸ் சாப்பாடு ஏதாவது காரணங்களால் வருதா என்னென்னு பார்த்துட்டு இப்போ சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆன்டிபயாட்டிக் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ டைஃபாய்டு எனக்கு வந்தது டாக்டர் அப்போ எனக்கு நிறையா ஆன்டிபயாட்டிக் நான் போட்டேன் அதனால் என்ன ஆகுனா அவங்களுக்கு ஆசனாவில் புண்ணு மாதிரி வந்துக்கிட்டு மோஷன் கொஞ்ச நாள் போகாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் தானாக சரியாயிடும் இப்போ வலி இருந்தால் நாங்கள் என்ன யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவோன்னா ஒரு இப்போ கையில் அடிப்பட்டால் என்ன பண்ணுவோம் வென்னி வச்சு ஒத்தனை கொடுப்போம் இப்போ ஆசனாவில் போய் ஒத்தனை கொடுக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சிட்ஸ் பாத் அதாவது ஒரு ஒரு ட்ரே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து வெந்நீ வெது வெதுன்னு வச்சுக்கிட்டு அதில் படுறமே உட்காந்தாவே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஒரு வலி போகும் வேறு மாத்திரை மருந்து போட்டாலும் வலி மாத்திரை போட்டால் அந்த நேரம் கேட்கும் பட் திரும்ப அந்த வலி அதேமே வலி வரும் ஆன்டிபயாட்டிக்லாம் போட்டால் திருப்பி அங்கே வலி வரலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது முதல்ல வலி இருந்ததுன்னா முதல்ல ஒரு வெந்நீரில் வெது வெதுன்னு உட்காருங்க ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு வாட்டி உட்காரலாம் அப்புறம் டாக்டர்ஸ்ட்டை போய் பார்த்துட்டு அவங்க ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆயின்மெண்ட் ஏதாவது கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல ப்ளீட் ஆச்சுன்னா ப்ளீடிங் நிப்பாட்டுறதுக்கு இல்லை வலினா வலி நிப்பாட்டுறதுக்கு இல்லை அந்த இரத்த குழாய்களை சுருக்கிறதுக்கு சில மருந்துகள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் இதையும் மீறி முடியலை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் பொழுது கண்டிப்பாக சர்வீஸ் சிகிச்சை தான் ஒரே தீர்வு அதுவும் இப்போ உள்ள அந்த சொன்ன மாதிரி லேட்டஸ்ட்டாக பண்ணுற மாதிரி ஸ்டேப்ளர் டெக்னிக்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல முறைகள் சார் டாக்டர் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் பிஸியான ஷெடியூல்லையும் ஸோ உங்களோட நேரத்தை எங்களுக்காக ஒதுக்கி வயிறு சம்மந்தப்பட்டமான நோயையும் அது எப்படி மக்கள் பாதுகாத்துக்கலாங்களும் அதை பற்றியும் விலகோ விளக்கமாகவும் அழகாகவும் தெளிவாகவும் சொன்னீங்க அதற்காக மாலை முரசு தொலைக்காட்சியின் சார்பாக நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ எஸ் என்ன நேர்களே டாக்டர் மாறன் கூறிய கருத்துக்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு சிறப்பு மருத்துவருடன் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்